Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Ya, apa kabar saudara-saudara kita dimanapun Anda berada? Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi untuk saudara-saudara semuanya. Amin. Amin. Allahumma amin. Kali ini Basori Official akan kembali yaitu mengenai keajaiban salawat. Bahwa kisahnya ya bahwa tadi pagi ya pagi-pagi sesudah subuh tadi ya saya adalah ditelepon oleh anak saya yaitu yang di di lain kecamatan di desa begitu ya ditelepon yang mana dia bilang bahwa sapinya dia itu memelihara sapi yaitu tiga ekor Ya, sapinya itu diikat yang satu di belakang rumah di kebun. Kemudian dia bilang sapinya lepas pagi tadi siap subuh tahunya tidak ada di tempat yang biasa dia ikat itu dan talinya ada di situ yaitu putus talinya. Nah, kemudian dia panik ya di mana sapi ini dicari ke sana kemari ya, sampai ada kurang lebih satu jam dia tidak ketemu katanya kemudian akhirnya ya dia berpikir ya memang dia sambil membaca selawat selawat nabi dia sesudah tidak panik Ya, membaca selawat Nabi, kemudian sambil mencari, tidak lama, tahunya adalah ketemu sapinya itu. Ketemunya sapi itu adalah apa itu dekat nenek-nenek begitu. Nah, sapi itu ketemu, kemudian ditangkap, lalu dibawa pulang. Jadi mengapa saya ceritakan di situ ya? Memang anak saya ini itu adalah dia ahli solawat, solawat Nabi. Bahwa bahwa bahkan kadang itu pergi bawa sapi ya ke ladang atau ke kebun itu dia pun bawa tasbih. Saya tanya untuk apa kamu bawa tasbih ke kebun? Dia jawabnya adalah untuk membaca solawat. Jadi setelah dia sadar tadi ada membaca solawat adalah Allah berikan kemudahan Alhamdulillah ketemu tidak lama. Nah maka pas saya sampai di sana ya perjalanan saya itu kurang lebih satu jam, satu jam setengah kurang lebih. Sampai di sana sapinya itu sudah sudah ketemu berarti hilangnya itu pergi sapi itu adalah satu malam. Ya, satu malam hilangnya itu jadi apa itu setelah ketemu sudah dibawa pulang dan saya sampai di sana sapinya itu mungkin capek semua di kandang maka itu adalah saya foto dan juga saya tanya ya saya, saya tanya kepada anak saya apa itu mengapa mudah sekali ketemu bahwa katanya dia setelah dia nggak panik dia mencari sapi itu sambil membaca solawat. Jadi saya ingat ya, ingat ya, yang jelas solawat itu memang memang luar biasa. Apa saja yang mulai dari sakit, mengenai keluarga, mengenai apa saja itu adalah dibacakan solawat. Itu ya kata. Siapa itu Habib uh, Lutfi Ali Drus, yaitu itu mengatakan apa saja disuruh baca solawat semuanya akan beres. 
Alhamdulillah hikmah dari membaca sholawat Nabi tadi mudah sapi ditemukan sapi yang sudah pula pergi ya soal dia sapi yang lepas tadi ya yang hilang tadi ya nggak tahu artinya nggak tahu itu karena sapi itu sudah dikeluh keluh hidungnya gini kok bisa putus apa itu tambangnya ya ikatannya itu loh kok bisa putus ya. tentunya kalau dia itu mau pergi kan kan nggak tahan hidungnya itu itu yang, yang diikat tadi yang besar hanya satu yang diikat yang dua adalah tidak diikat itu jadi ada beberapa kemungkinan kemungkinan memang dia itu berontak ya atau takut terkejut ada apa begitu terus dia sampai putus talinya tapi yang saya heran itu kalau biasanya sapi yang sudah dikeluh itu tidak bisa putus talinya ya. karena dia nggak tahan kalau dia pergi itu kena hidungnya ya ini adalah uh, keajaiban selawat yang maka kawan-kawan ya tidak perlu ragu dengan sholawat ini semakin yakin dan semakin istiqomah ya mudah-mudahan ada hikmahnya cerita ini dan saya ikutkan ya tadi sapinya sama yang melihara adalah saya saya video tadi ya ini berikut ini adalah kita saksikan sapi dan sama yang melihara Nah, mudah-mudahan cerita ini ya selamat menyaksikan bagaimana sapinya capek kali mungkin sapinya ya karena kurang lebih itu jam 8 baru ketemu dia hilangnya berarti satu malam ya selamat menyaksikan ini ya untuk berikutnya nah, sapi ini baru ketemu ya tadi malam itu lepas Ya, lepas dicari baru ketemu ini tiga ekor semuanya ini ini sudah dibawa ke kandangnya eh, mau ini sapinya tiga ini ini yang punya ini yang baru dia baru ini yang cari ini baru baru ketemu tadi di mana ketemunya Ed ketemunya di mana Dekat bukit itu. Ya dekat bukit lah. Terus Makam. ceritanya kamu kalau waktu cari itu baca apa? Baca selawat. Biasa wiridkan selawat biasanya itu. Ya. Kalau biasanya itu loh. Ya terus nggak mengamalkan selawat tuh dari teman-teman SMA loh. Oh sudah lama memang ya. Lama. Cuman yang apa yang kita kita dapat tuh udah ya ketenangan lah iya iya jadi ketenangan tadi ya. sambil cari pun selawat. baca selawat Jibril ya selawat Allah biasa. Allahumma Allahumma salli ala salina Muhammad wa ala ala salina Muhammad oh iya 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 terus kan karena pakai tasbih itu jadi itu karena tadi kalung, sambil cari selawat iya iya asalnya kok dari tempat itu kok ada nenek-nenek tadi ya pertama tuh nggak ada kan pertama hmm. yang cari itu nggak ada jadi pas mutar keduanya tuh itulah apa aneh kan aneh yeah. tiba-tiba pas baca selawat terus tuh ini kayak makam tuh kan makam jauh sana yeah, yeah. ada kayak bukit gini mm. bukit tuh kan dari ubi semua mm. jadi ada dengar aku suara bapak-bapak suara orang ngobrol kan yeah. batu <laughs> kan? Um. dari ku carilah sumber suara itu pas aku mau nemukan dalam pikiranku orang mungkin ngobrol-ngobrol kan sapi mm. banyak pas aku mau menuju suara itu rupanya keluarlah sapinya tadi nah, dari lereng tadi kan yang di pagar pohon pinang side-side banyak tuh rumput banyak dan ubir juga di lereng tuh hmm. pas aku mau ngasih makan mau aku tangkap lompat ya sapinya hmm. jadi itulah yang nenek tadi itu nenek, nenek. nenek nenek betul apa nenek apa ya ya nggak tahu lah jelas nenek, 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 nenek tadi duduk kan iya iya <laughs> gini nenek tuh kan segini Badan nah ini kan ditutupi dan ubi ya. Tadi ditutupi dan ubi kan. Aku bilang lagi nih kan. Enggak enggak aku perhati. Kalau orang biasa mungkin udah diusir lah sapinya. Jam berapa mulai hilang itu kira-kira? Siap subuh. Siap Bunda hilangnya itu kamu cari siap, siap subuh. Hilangnya perkiraan ya, malam perkiraan ya. Perkiraan malam lah, mungkin pernah petir terkejut iya, kan. Iya, iya. Jadi kalau maksudnya kalau orang biasa mungkin 
pasti diusir sampai tuh karena makan dan nutri kan ini anak tuh cuman ini duduk ini ditengokin ditengokin saya punya makan dan nutri dia nggak marah kan Nah, ini inilah. ini sama yang punya sapi ini tadi baru ketemu ini sapinya capek mungkin nah, ini baru pulang ya nah, demikian wawancara dengan yang punya sapi yang jumpa nenek-nenek tetapi itu entah nenek betulan entah nenek apa ya nah, yang jelas yang punya sapi ini mendawamkan membaca itu? selawat karena ya. selawat itu ya, ya. yang paling penting itu yang baca selawat terus nah, demikian yaitu wawancara kami lah kami ini sudah sudah pulang ya sudah pulang tadi setelah dari nengok tadi sudah ketemu saya sudah asar ini sudah di masjid ya demikian mudah-mudahan video yang singkat ini ya kisah sapi hilang ini yang bisa dimudahkan ketemu dengan bacaan berkah baca selawat Mudah-mudahan menginspirasi ya, memberikan motivasi kepada kawan-kawan semuanya semakin rajin, semakin tambah iman imannya, amin, amin, Allahumma amin. Dan bagi kawan-kawan yang punya cerita kisah-kisah yang yang ajaib ya mengenai selawat maupun mengenai apa saja yang kisah itu mohon dikirim di kolom komen di bawah ini atau di WA. Yaitu 0812-7515-4442 0812-7515-4442 Atau dikirim di email basori 62gmailcom basori 62gmailcom Thank you very much, see you next time Selamat berjumpa video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh